আসসালামু আলাইকুম কোডার 718 ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন আপনাদের সাথে আছি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আবার চলে আসলাম প্রথমে সরি বলে নিচ্ছি পুরো এক সপ্তাহ কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আসতে পারিনি ব্যস্ততার কারণে হয়তো বা এখন থেকে সেভাবেই একটা করে সপ্তাহে টিউটোরিয়াল নিয়ে আসার চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব যে টিউটোরিয়ালটা এক সপ্তাহে নিয়ে আসব সেটা অবশ্যই যাতে ভালো মানের হয় যাতে আপনাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট যেন ফুলফিল করতে পারে এবং আপনাদের যাতে কিছু শিখতে শিখতে পারেন বা আপনাদের যাতে কিছু উপকারে আসে সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আমি টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো তো আমরা এতদিন যাবত যে যে বিষয়গুলো শিখছিলাম তা একটু বলে রাখি আমি মোটামুটি ড্রপ শিপিংয়ের উপরে বেশ কিছু টিউটোরিয়াল দিয়েছি ড্রপ শিপিংয়ের উপরে টিউটোরিয়াল দিয়েছি সিপিআর উপরে মোটামুটি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়েছে আমি শুরু করেছি এস ইউর উপরে টিউটোরিয়াল দেওয়া এখন এখানে একটা প্রশ্ন আপনি ড্রপ শিপিং করতে যান আপনি সিপিএ করতে যান আপনি এস ইউ করতে যান ইন ফিউচারে আমরা গুগল অ্যাডের উপরে টিউটোরিয়াল দিব তবে এখন আমি গুগল অ্যাডের উপরে টিউটোরিয়াল না দেওয়ার একটা কারণ বিকজ আমরা এখনো পর্যন্ত ওয়েবসাইট নিয়ে কোনো কথা বলিনি আপনি যাই কিছু করেন না কেন মার্কেটিংটা আসবে পরে প্রথমে তো আপনাকে আগে আপনার প্রোডাক্ট ঠিক রাখতে হবে আপনার দোকান ঠিক করতে হবে দেন আপনাকে আপনার পণ্যগুলো আপনার দোকানে থাকতে হবে দেন আপনি আস্তে আস্তে শুরু করবেন হচ্ছে আপনার মার্কেটিং করা প্রমোশন করা তো এই কারণে আগে প্রথমে আমি সর্বপ্রথম এবার এস ইউটা যেহেতু আমরা একটা বেসিক টিউটোরিয়াল শুরু করেছি সিপিআর উপরে বেশ কিছু টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়েছে এখন সিপিএ সিপিআর জন্য এস ইউ করতে গেলে আপনার একটু ওয়েবসাইট লাগবে অর্থাৎ সেই ওয়েবসাইটকে আপনি এস ইউ করার মাধ্যমে সিপিএতে আপনার আর্নিংটা বাড়াতে পারবেন তাহলে দেখেন একটার সাথে একটা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই তিনটে একটার সাথে একটা কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঠিক আছে এখানে সর্বপ্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি সিপিএ তারপরে দেখতে পাচ্ছি এস ইউ তারপরে দেখতে পাচ্ছি গুগল অ্যাড এখন আপনি গুগল অ্যাড করতে যান কার জন্য করবেন অবশ্যই সিপিএর জন্য বা কোনো অ্যাফিলিয়েট অফারের জন্যই তো আপনি করবেন তাই না এখন আপনি এই এস ইউটা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কোথায় তার জন্য আপনার একটা দরকার হবে হচ্ছে ওয়েবসাইটে আপনি এস ইউটা অ্যাপ্লাই করবেন হচ্ছে আপনার একটু ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট অনেক অনেক অনেকভাবে তৈরি করা যায় ঠিক আছে তার ভিতরে একটা মাধ্যম সহজ মাধ্যম হচ্ছে আপনার সিএমএস ইউজ করে তৈরি করা সিএমএস সিএমএস ইকুয়াল টু হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কন্টেন্ট সরি ইংলিশ পড়ে বা আপনি বেশ কিছু লেখা পড়ে আপনি কোন ধরনের কোডিং করা ছাড়াই আপনি কি তৈরি করতে পারবেন একটু ওয়েবসাইট নিজের মতো করে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো টাইপের ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন সেটাকে বলা হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ আমরা জানি যে কোনো যেমন এই এত সুন্দর এখানে একটা আমরা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি এই ওয়েবসাইটটা কোন মাধ্যমে তৈরি অবশ্যই এখানে অনেকগুলো কোডিং এর পরে এই এত সুন্দর ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে তাহলে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করার জন্য যে কোডগুলো সেগুলো আমরা কিভাবে দেখব রাইট বাটন ক্লিক দিয়ে যদি ভিউ পেজ সোর্সে যদি ক্লিক দিই তাও দেখতে পারবো অথবা আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল ইউ যদি চাপি আমাদের কিবোর্ড থেকে তাও কিন্তু আমরা দেখতে পারবো কি কি কোড ইউজ করে এই সুন্দর ওয়েবসাইটটা তৈরি করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে সবগুলো কোড অর্থাৎ এই কোডিং গুলো করার পরে তার ফলস্বরূপ আমরা এই ওয়েবসাইটটা পেয়েছি ঠিক আছে অর্থাৎ এগুলো ছিল পরীক্ষা এগুলো ছিল পরীক্ষা আর এটা হচ্ছে পরীক্ষার রেজাল্ট এটা হচ্ছে পরীক্ষার আলটিমেট রেজাল্ট তাহলে এখন আপনি কি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বা একজন বিজনেসম্যান একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কি কোডিং করা শিখবে তার একটা বেসিক ব্লক সাইট দরকার বা আপনি সিপিআর জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন সিপিআর করার জন্য বেসিক একটা ব্লক সাইট আপনি তৈরি করতে যাচ্ছেন সিপিআর বা অ্যাফিলিয়েট করার জন্য বা গুগল অ্যাড আপনি সেখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেই কাজটা করার জন্য তাহলে কি আপনি কি কোডিং শিখবেন না একজন মার্কেটারের কাজ কিন্তু কোডিং শেখানো বা কোডিং করা না আমরা মূলত এখন আপাতত যে বিষয়গুলো নিয়ে ফোকাস করছি সেগুলো হচ্ছে সিপিএ অ্যাফিলিয়েট এবং এস ইউ তাহলে এস ইউটা করতে গেলে আমরা সিপিএর জন্য বা অ্যাফিলিয়েটের জন্য এস ইউটা যদি অ্যাপ্লাই করতে যাই বা আমরা যে কোনো ক্লায়েন্টের জন্য যে কোনো বায়ারের জন্য যদি এস ইউ করতে যাই তাহলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে হচ্ছে ওয়েবসাইট ম্যাকিং এর বেসিক আইডিয়া বা আমাদের একটা ওয়েবসাইট থাকা লাগবে আমরা যদি এস ইউটা প্র্যাকটিস করতে যাই তাহলে এই ওয়েবসাইটটা কিভাবে তৈরি করবো আজকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক তো আমরা যেই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে যে সিএমএসটা ইউজ করে আমরা আজকের ওয়েবসাইটটা তৈরি করবো সেই ওয়েবসাইট সেই সিস্টেমের নাম হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ সিএমএস আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা তৈরি করবো আমরা কোন সিস্টেম ইউজ করে সেটা হচ্ছে সিএমএস ইউজ করে অর্থাৎ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা তৈরি করবো তাহলে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি দরকার প্রথম নাম্বার দরকার হচ্ছে আমাদের
এভাবে করে শপিফাই থেকে শুরু করে আর অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে ইকুইড আছে শপিফাই আছে এভাবে করে অনেক অনেক অনেকগুলো কি আছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে তবে তার ভিতরে মোস্ট পপুলার অর্থাৎ মোস্ট পপুলার হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস জুমলাও আছে জুমলা অনেক পপুলার তারপরে ড্রুপাল অনেক পপুলার জুমলা অনেক পপুলার এগুলো মোটামুটি মাঝেটা অনেক পপুলার এবং ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বেস্ট এবং সব থেকে পপুলার হচ্ছে শপিফাই যেটা নিয়ে আমার চ্যানেল অলরেডি আমি টিউটোরিয়াল করে রেখেছি শপিফাই হচ্ছে আপনার মেইনলি এটা বেস করা এটা হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট করার জন্য যারা মূলত একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট দাঁড় করাতে চাচ্ছে কোনো ধরনের কোডিং করা ছাড়া ইজিতে জাস্ট উইথ ইন এ ফিউ আওয়ার্স আপনি কয়েক ঘন্টার ভিতরে যদি একটা ওয়েবসাইট দাঁড় করাতে চান তাহলে একটা ই কমার্স সাইট যদি দাঁড় করাতে চান তাহলে আপনার জন্য শপিফাই হচ্ছে বেস্ট এর বাইরে আর অনেকগুলোই আছে ইকুইড আছে বা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে প্রেসটা সব আছে এগুলো হচ্ছে মেইনলি ই কমার্স সাইটের জন্য করা তো এখান থেকে আমরা যে কোনো টাইপের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আপনার বেস্ট হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস যেটা দিয়ে আপনি যে কোনো টাইপ নট অনলি ই কমার্স বাট এনি টাইপ অফ ওয়েবসাইট এবং যত কমপ্লেক্স সাইট হবে হোক ওয়েবসাইট হবে হোক আপনি এটা দিয়ে করে ফেলতে পারবেন এবং ওয়ার্ডপ্রেস যদি আপনার জানা থাকে তাহলে অন্য আদার যেই আপনার সিএমএসগুলো আছে মোটামুটি সবগুলো আপনার জন্য একটা আপনার নখ দর্পণে চলে আসবে এবং ওয়ার্ডপ্রেস যদি আপনার জানা থাকে আপনি আপওয়ার্ক থেকে শুরু করে ফাইবার থেকে শুরু করে ফ্রিল্যান্সার থেকে শুরু করে যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেখানে আপনি ভালো মানের কাজগুলো করতে পারবেন যদি আপনি মোটামুটি প্র্যাকটিস করেন তো আমরা কাজ করার জন্য কোথায় কোথায় কাজ করতে পারবো আপওয়ার্কে কাজ করতে পারবো ফাইবারে কাজ করতে পারবো ফ্রিল্যান্সারে কাজ করতে পারবো এর বাইরে আর অনেকগুলো সাইড আছে বাট এই তিনটে হচ্ছে আপাতত বর্তমান সময়ের জন্য বেস্ট তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা লাগবে একটা ডোমেইন নেম ডোমেইন কি তার একটা উদাহরণ দিয়ে দিই আমরা যে ডাব্লিউ 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 ডট আমরা যে ফেসবুক ডট কম এটা হচ্ছে একটা ডোমেইন আমরা যে লিখি ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম এটা একটা ডোমেইন আমরা যে এখানে লিখি ডাব্লিউ 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 ডট আপনি এখানে লিখতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম আপনি যেখানে লেখেন ডাব্লিউ 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 ডট মাই ওয়েবসাইট ডট কম এগুলোকে বলা হচ্ছে ডোমেইন ঠিক আছে অর্থাৎ যেই নেমটার মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা ইউনিক এবং ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড্রেস থাকে ঠিক ইন্টারনেটেও যে কোনো কিছু সার্চ করার জন্য যে কোনো ইনফরমেশন খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেসটাকে বলা হচ্ছে ডোমেইন নেই ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে ডোমেন নেম তাহলে আমাদের একটা ডোমেন নেম প্রথমে ক্রয় করে নিতে হবে এটা ফ্রিতে ইউজ করা যায় তবে আমরা ফ্রি ডোমেন ইউজ করব না ভাই আপনি মাত্র কয়েক ডলারের জন্য কেন আপনি আপনার একটা অ্যাসেটকে আপনি নষ্ট করে দেবেন কারণ একটা ওয়েবসাইট মনে করবেন এক একটা অ্যাসেট কেমন অ্যাসেট যেমন আমাদের দেশে জমি আপনি এক লাখ টাকা দিয়ে কিনলেন সেটা দুই বছর পর আপনি সেল করেন আপনি সেটা দেখা যাচ্ছে তিরিশ লাখ টাকা চল্লিশ লাখ টাকায় সেল করে ঠিক এক একটা ওয়েবসাইট সেই পরিমাণ রেটে সেল করা যায় যদি আপনি যদি জানেন ফ্লিপকার্টে চলে যান আপনি এখানে গেলে তার বাস্তব উদাহরণটা দেখতে পারবেন এর বাইরে আর অনেকগুলো সাইট আছে তবে ফ্লিপ ফ্লিপা হচ্ছে তার ভিতরে পপুলার যেমন দেখেন এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পঁচিশ হাজার ডলার আপনার তিন লাখ উনপঞ্চাশ হাজার ডলার তাহলে দেখেন জমি থেকে কিন্তু আগেকার যুগে মানুষ কিন্তু জমি কিন্তু এবং বর্তমানে মানুষ কিন্তু ওয়েবসাইট কিনে ঠিক আছে এই দাম দিয়ে এই যে দেখেন দুই লাখ ডলার তাহলে এভাবে করে আপনি অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন তাহলে আপনি মাত্র কয়েক ডলারের জন্য কত ডলার আপনি মাত্র এখান থেকে দশ থেকে আট থেকে দশ ডলারের ভিতরে আপনি কি পেয়ে যাবেন আট থেকে আমি ধরে নিলাম আচ্ছা আমি সর্বোচ্চটা ধরি বারো ডলারের ভিতরে আপনি একটা ডোমেইন প্রিমিয়াম একটা ডোমেন নেম আপনি কিনে নিতে পারেন অর্থাৎ এই ধরনের ডোমেন নেম আপনি কিনে নিতে পারেন যেমন আপনার নাম হচ্ছে আবুল হোসেন তাহলে আপনি এখান থেকে ডাব্লিউ 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 ডট আবুল হোসেন দিয়ে চাইলে একটা ওয়েবসাইট কিনে নিতে পারেন ঠিক আছে আমার নাম ফরহাদ আমি আমার নামে চাইলে একটা ওয়েবসাইট কিনে নিতে পারি একটা সরি একটা ডোমেন নেম আমরা কিনে নিতে পারি তাহলে এটা আমার একটা ব্র্যান্ড হিসেবে কাজ করবে আমি এখানে রেগুলার কন্টেন্ট পোস্ট করতে পারি এরপরে দ্বিতীয় নাম্বার আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে হোস্টিং হোস্ট শব্দের অর্থ কি আমরা অনেক সময় বলি যে বিডি কানেক্ট একটা প্রোগ্রামের হোস্ট করেছে অর্থাৎ কোন জায়গায় প্রোগ্রামটা হচ্ছে কোন জায়গায় প্রোগ্রামটা হবে অর্থাৎ কোন জায়গায় প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা যেমন আমরা বলে থাকি আগামীকালকে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটস এল আর বি একটা কী আয়োজন করেছে একটা ব্যান্ড সঙ্গীতের হোস্ট করেছে অর্থাৎ তারা অথবা কোনো একটা কোম্পানি একটা ব্যান্ড সঙ্গীতের হোস্ট করেছে তাহলে হোস্টিং মানে হচ্ছে আপনি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করছেন এই অ
स्पेस आपके के लिए जेटार जो अपनी प्रति इयरलि प्रति मान्थलि आपके एक भाड़ा पेमेंट करते हैं जमन जरा ढाका शहरे थी ता देखा जाए विभिन्न बिल्डिंग गए भाड़ा थी ठीक है से बला आनी क्योंकि बिल्डिंग केंे नीन अपनी ओखान शुद्म एक स्पेस भाड़ा नहीं बे किसुद ठीक सेम भाव अपन प्रोडक्टगुल रखार जो अपना ये जिसब वेबसाइटगुलू आई वेबसाइटगुल रखार जी डोमेंगू आज है डोमे जो कन्टेंटगुल्लो अपनी रखबें से कन्टेंटगुल्लो रखार जो अपना एक होस्टिंग व्यवस्था करते हैं तो चलो आप शुरू करी प्रथम नेम चिप के यूज करा चाहिए नेम चिप थे खूब सहजे अपना कहते हैं अपना नेम चिपे गए अपना एखान के डोम होस्टिंग कहते हैं अपनी एक डोम क्या जमन जो एखे जो सार्च करी आई लाभ माई कान्ट्री हमें एखे जस्ट खुजे पवर जो भाव दिल नाइनटीन दुहजार उन्नीस साल हिसाब से नाइनटीन दिल आई लाभ माई कान्ट्री नाइनटीन तेल एखी देखी हमार डोम अवेलेबल आना जमन आपनी देखें मात्र आठ डलार अष्टी सेंटे अपनी एक बस एक डोम कहते हैं ठीक है जर कार्डर जो डोम कस्या तरह से कन्टैक्ट कर ले चेषा करबी कथा दीते बाटी चेषा करब आर अने राग करें रेसपन्स दी ना भाई हमार विषय अपना देखिए बुझते हैं अभी सारा दिन रेसपन्स देवर जो क्यों को क्ज ना कर बस थी ना क्योंकि क्ज थे क्चर फाँ के जोटुकु सम्भव रेसपन्स देव आन्सार देर चेषा करी तब ग्रुपे अने के पे जरा अनेक हेल्पफुल ता प्रति कोश्चन आन्सार देर चेषा कर तरज पक्ष देखे आंतरिक शुभे और अभिनंदन एवं इनशाला तरज जा करते हैं अवश्य चेषा करब कारण जार जो जे अन् के हेल्प कर तर आल्ला अवश्य एक हेल्पर व्यवस्था कर दें तो जैक एखान आई लाभ माई कान्ट्री ये डोम आनी एखान कि कर एड टू कार्डे दिए आपके डोम कहान डोम क्या तो अपना पेपाले जो डलार थे अपना क्रेडिट कार्डे जो डलार थे अपनी एखान कहते जमन इटा गए जो कहते चाहिए आठ डलार परवर्ती बचर आप दस डलार एगारो डलार दिए आपके रेजिस्ट्रेशन करते हैं एक बस पर तो एड टू कार्डे क्लिक देवें एड टू कार्डे क्लिक देवारे अपनी एखान डोम कहते अपना टोटल पेमेंट करते हैं नय डलार छय सेंटर मत भिओ कार्डे गए अपनी एखान ये कहेंजे एखान के कहें कन्फार्म अर्डारे क्लिक दें कन्फार्म अर्डारे क्लिक दी अपनी ये एखान कहते हैं जैक ये अपनी सेम भाव होस्टिंग कहते हैं अभी एखान के नेम चिपे गलम सेम भाव अपनी एखान होस्टिंग कहते हैं ठीक है जे एखान चले जा होस्टिंग एखान शेयर होस्टिंग चले जा शेयर होस्टिंग जाए अपनी एखान ये पंद्रह डलारे मात्र पंद्रह दशमिक चार चार डलारे आनी एक बचर जो होस्टिंग पे जा चिंता करें ओदी के हे दस डलार एदी के हे अपना षोलो डलार तो हमें धरे निल सर्वसाफल्य पचिस के छब्बीस डलारे अपनी एक बस डोम होस्टिंग दुटाई पे जाटार जो अपनी तीनटे वेबसाइट ये एक होस्टिंग कहले आनी तीन तीनटे वेबसाइट एखे रान करते बीस जिबी एस एस टी आनी पा अर्थात जी डेटा आपके देव है अर्थात जी स्पेस देव है सेस एस टी बला हे भलो जर मोटामुटी इनभेस्ट कर इच्छा आज ता चाहिए इटाते जो पे इटाते अपनी सब किस आनलिमिटेड करते हैं तो आप सजेस्ट करब अपना इटाते जो पे गल मोटामुटी विषय तो हमें हमें इटे केटे दिल केटे दिए अपन अलरेडी डोम रेखे ये आज के डोम दिए कर देखो अलरेडी डोम क्या आज हमारे ये डोम ये दुहजार बस साल पर डोम यूज करा जाए तो अपना जो डोम कमें ऊपर दिखे जाने बेसिसु डोम रखा आम 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 है सेगल फ्लाश आउट करते चाहिए ना गए ये डोम देखी ये डोम मैनेजे क्लिक करब डोम कने फलार पर अर्थात अपनी पेमेंट कर देवारे अपनी से डोम लिस्टे पे जा देखें ये डोम लिस्ट देखा यजे डोम लिस्ट अपनी एखे क्लिक देवें अपना के लग इन कर लेनी एखान डोम लिस्टे क्लिक दिले डोम लिस्टे क्लिक दी अपना के अपना सबगलो डोम देखा सबग डोम देखान पर आनी एखान मैनेज क्लिक देवें मैनेज मैनेज क्लिक देवारे अपना के परवर्ती पेज नहीं जावा सो so, आपना के प्रथम नम्बर क्योंकि डोम आपके क्यों होस्टिंग अथवा अपनी डोम होस्टिंग एकसाथे ही कहते हैं इट्स टोटाली आप टू यू तो जरा पड़े ना डोम होस्टिंग कहते एक नेम चिप एक घाटाघाटी कर लेना पे जा सिसटेम देखे से फलो कर लेके बारे इजी एजे हमें डोम पे गल ये हमारे डोम अपन के प्रथम अपन अकाउंटे लग इन करो जो अपारा कीनबें केंार साथे साथ अपना लग इन पे जास पे जारपर हे अपनी जो नेम चिप थे डोम और होस्टिंग कहबें तक आपके सिलेक्ट करते हैं नेम सार्वरे इसे नेम चिप एखे तीनटे अपशन देव आज है नेम चिप वेब होस्टिंग डीएनएस नेम चिप वेब होस्टिंग डीएनएस ये सिलेक्ट करते हैं नेम चिप वेब होस्टिंग डीएनएस एट ना अब ये 
ধরেন আপনি ডোমেন কিনেছেন নেমচিপ থেকে হোস্টিং কিনেছেন অন্য একটু ওয়েবসাইট থেকে তাহলে আপনাকে সেই ক্ষেত্রে সিলেক্ট করতে হবে কাস্টম ডিএনএস কাস্টম ডিএনএস এ ক্লিক দিলে আপনাকে এখানে দুইটা ডিএনএস সার্ভার অ্যাড্রেস আপনাকে বসাতে হবে তো আমরা আপাতত সেদিকে না যাই কমপ্লেক্স না করি আমি বারবারই বলি আমার টিউটোরিয়ালগুলো যতটুকু সিম্প্লিসিটি করা যায় আমি করার চেষ্টা করি যাতে আপনারা আপাতত বুঝতে পারেন আপনারা এই মুহূর্তে একটা ওয়েবসাইট থেকে হোস্টিং একটা ওয়েবসাইট থেকে ডোমেন কোনো দরকার নেই কারণ যেখানে সবচেয়ে চিপেস্ট রেটে আপনি ডোমেন এবং হোস্টিং পাবেন হচ্ছে নেম চিপ থেকে ঠিক আছে সো আপনারা এখান থেকে কিনে নেন সো আমরা এটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে যেমন আমি এখান থেকে এটা দিলাম এখানে দিলে এটা আমি এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে ক্লিক দেবো শেষ আমার এটা নেম সার্ভারটা সিলেক্ট হয়ে গেল যখন আপনি নেম চিপ থেকে ডোমেন এবং হোস্টিং দুইটাই কিনবেন তখন কিন্তু এটা ঠিক আছে এই গেল এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব আমাদের আপাতত আর কোনো কাজ নেই এখন আমাদের হোস্টিং করার পালা যদি আপনার একাধিক যদি কি থাকে ডোমেন যদি থাকে তাহলে আপনি আমি এখানে চলে যাচ্ছি আমার একটা ডোমেন আছে হোস্টিংটা আমার কোন ডোমেনের আন্ডারে করা আছে যেমন আমার যে মেইন হোস্টিংটা আপনাকে যে কোনো একটা ডোমেনের আন্ডারে কিন্তু হোস্টিংটা করতে হবে ঠিক আছে যেমন আমার কিন্তু এই ডোমেনের আন্ডারে কিন্তু হোস্টিং করা নেই আমার হোস্টিং করা আছে হচ্ছে এই ডোমেনের আন্ডারে অর্থাৎ এই ডোমেনের মাধ্যমে একটু দেখে এই ডোমেনের মাধ্যমে আমার হোস্টিংটা করা আছে এই ডোমেন ঠিক আছে তাহলে যে ডোমেন আপনি যদি শুধুমাত্র একটা ডোমেন এবং একটা হোস্টিং কিনেন তাহলে তখন শুধুমাত্র আপনার আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এটাকে কপি করবেন কপি করে আপনার ব্রাউজারে পেস্ট করবেন পেস্ট করে স্ল্যাস দিবেন সরি আপনি এখান থেকে স্ল্যাস দিবেন এখান থেকে সি প্যানেল দিবেন সি প্যানেল কি দিবেন সি প্যানেল তাহলে আপনি এখান থেকে এন্টার দিলে আপনার হোস্টিং প্যানেল আপনি চলে যেতে পারবেন বাট আমার এটা তো কিন্তু মেইন ডোমেন না সে কারণে হোস্টিং প্যানেলে যাচ্ছে না কিন্তু যখনই আমি এখানে এসে আমার যেহেতু এটা মেইন ডোমেন তাহলে আমি এখানে সি প্যানেল লিখলাম লেখার পরে এন্টার দিলাম তাহলে দেখেন আমাকে আমার হোস্টিং এ নিয়ে যাচ্ছে হোস্টিং এ যাওয়ার পরে আপনি এখানে আইডি পাসওয়ার্ড পাবেন আইডি পাসওয়ার্ডগুলো আপনাকে কে পাঠাবে আপনি ডোমেন হোস্টিং কেনার পরে আপনি হোস্টিংটা কেনার পরে আপনার নেম চিপ কোম্পানি আপনার ইমেইলে আপনাকে একটা ইউজার নেম এবং একটা পাসওয়ার্ড পাঠাবে সেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে জাস্ট লগ ইনে ক্লিক দেবেন আপনি এখানে আপনার হোস্টিং প্যানেল এটা হচ্ছে আপনার সার্ভার বা আপনার হোস্টিং প্যানেল আপনি এখানে অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আমরা আমাদের হোস্টিং প্যানেলে চলে আসলাম এবার আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যেহেতু আমাদের ডোমেন এবং হোস্টিং কিন্তু আলাদা অর্থাৎ একই ডোমেনে কিন্তু আমরা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ডোমেন বাট আমরা এখানে নতুন আর একটা কি অ্যাড করতে চাচ্ছি ডোমেন অ্যাড করতে চাচ্ছি তো নতুন একটা ডোমেন যদি অ্যাড করতে চাই আপনার এই হোস্টিংয়ে তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেই কাজের জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে অ্যাডোন্স ডোমেন্স কিন্তু যারা একটা ডোমেন এবং একটা হোস্টিং ইউজ করবেন একটা ডোমেন এবং একটা হোস্টিং আপনারা তো আমি জানি আপনাদের একাধিক ডোমেন যদি না থাকে তখন আপনারা কি করবেন তখন আপনারা সরাসরি চলে যাবেন হচ্ছে অর্থাৎ এখানে লগ ইন করার পর আপনারা সরাসরি চলে যাবেন একবারে নিতে চলে আসবেন আসার পরে এখান থেকে ওয়ার্ড প্রেস দেখুন এখান থেকে সরাসরি আপনার ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন জাস্ট ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক দিবেন ক্লিক দেওয়ার পরে এখান থেকে ইনস্টল নাও তো বাকি সবগুলো প্রসেস কিন্তু সেম তো আমি এখান থেকে একটু দেখাই আবার একটা ডোমেন অ্যাড করেই দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে অর্থাৎ যখন আপনার একটা ডোমেন এবং একটা হোস্টিং তখন কোনো কাজ নাই জাস্ট লগ ইন করবেন লগ ইন করে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে দেবেন তো এখন ওয়ার্ড প্রেসটা কীভাবে ইনস্টল করতে হবে আমি আমার যেহেতু এই ডোমেন অলরেডি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা আছে আমি নতুন একটা ডোমেন অ্যাড করে ফেলি তাহলে এটা দেখাতে আমার সুবিধা হবে আপনারা সরাসরি এখান থেকে চলে যাবেন অ্যাডন ডোমেন্স অ্যাডন ডোমেন্স নাম হচ্ছে অ্যাডন ডোমেন্স আপনার এখানে চলে যাবেন অ্যাডন ডোমেন্সে চলে যাবেন অ্যাডনস অ্যাডন ডোমেন্সে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনার যে ডোমেনটা আপনি অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেটাকে কপি করবেন কোনো কিছুর দরকার নেই ডাব্লিউ ডাব্লিউ করবেন কোনো কিছুরই দরকার নেই শুধুমাত্র ডাব্লিউ ডাব্লিউ ছাড়া এস টিডিপি ছাড়া আপনি এটাকে কপি করবেন কপি করে এই যে নিউ ডোমেন নেম এখানে পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করে বাইরে একটা ক্লিক করবেন দেখুন অটোমেটিক সাব ডোমেন এবং ডকুমেন্ট রুট নামের দুইটা অপশান কিন্তু অটো ফিল হয়েছে আপনাকে এগুলো টাচও করার দরকার নেই আপনি এখানে টাচ করারও দরকার নেই জাস্ট আপনি আপনার ডোমেনটা কপি করবেন কপি করে নিউ ডোমেন নেমে ক্লিক দিয়ে এখানে বসিয়ে দেবেন বাইরে একটা ক্লিক করবেন সাব ডোমেন এবং ডকুমেন্ট রুটটা অটোমেটিক এখানে বসে যাবে এরপরে আপনি এখান থেকে
इंटीग्रेट हो जाए अपना डोमें सेपारेट क्योंकि एन जो होस्टिंग अर्थात अपनी अपना होस्टिंग एकाधिक डोम एड करते अपना होस्टिंग एलाउ करें अपनी केंार समय देखे नीते कि देखें अपनी नेम चिमे गेले ही देखा जाए अपनी एखान सरसरी होस्टिंग शेयर होस्टिंग चले जा शेयर होस्टिंग जा रे क्यों एखे देखा जाने ये तीनटा डोम एड करते प्रथम जेटार होस्टिंग केंार समय सेटार बारे और दुईटा बाट एगुलो जो अपनी केंान आनलिमिटेड डोम आनी एड करतेबें आनलिमिटेड डोम आनी एड करतेबें अर्थात हमारे जो होस्टिंग यूज करी से होस्टिंग आनलिमिटेड डोम एड करतेब शेष ये गल गो बैक कर लो गो बैक करारे ये देखो डोम एड हो गए एबारे जो इटा के सिलेक्ट करपेन करी एक अपेक्षा करी देखी कि आस आसचना किसी ये आस कपि करी कपि कर नतून एक ब्राउजार ओपन करी ब्राउजार ओपन करी एबार जो इटे पेस्ट करी एवं एंटार करी तेन आपनर एक डोम आनी जो होस्टिंग एड करब एक डोम आनी जो होस्टिंग एड करब तक आपना के अच्छा ये देखो हमारे इन्स्टल हो गए जो आनी इन्स्टल हो गए से बुझे कि भाव अर्थात अपना डोम होस्टिंग से बुझे कि भाव जख ही आनी देखें इंडेक्स अफ ए स्लैश जो अपनी देखें तक आपके बुझते हैं आपनर डोम आपनर होस्टिंग इंटीग्रेट हो गए दैट मीस यू कैन इन्स्टल एनीथिंग और यू कैन एड ए वेबसाइट कन्टेंट इन योर होस्टिंग पैनल सो हमें इन केटे दिल एखे आसचेना कारण ये होस्टिंग इन्स्टल करी से कारण ये अनेक समय प्रब्लेम कर सेम ब्राउजारे इटे टोटी फोर थ फोर्टी एट आवार्सर भर एक ठीक हो जाए एबारे जेहेतुरा डोम होस्टिंग एटाच कर नहीं क्यों क्ज नहीं डोम केटे दीते हैं आपात तो को क्ज नहीं ठीक है एबारे केटे दिल केटे दिए शुदुम्र होस्टिंग नहीं क्या करब तो सी पैने बैक कर लम सी पैने बैक करारे एबारे व्हाट प्रेस इन्स्टल करते हैं कथाएं होस्टिंग एके नीचे चले जाए बटमे चले आसल बटमे आसार पर होस्टिंग पैने बटमे आसार पर एखान अपनी व्हाट प्रेस क्लिक दीबें व्हाट प्रेस एखे क्लिक दीबें व्हाट प्रेस क्लिक देखे देखो एखे अपना के बोलते अपनी एखान इन्स्टल करते इन्स्टले क्लिक दिल नीचे देखो हमारे डोम अलरेडी इन्स्टल कर देखा ये डोम व्हाट प्रेस अलरेडी इन्स्टल ये कख इन्स्टल होता देखा एबारमें नतून डोम एड करब नतून डोम व्हाट प्रेस इन्स्टल करब इन्स्टले क्लिक दिल एखे आसार पर एबारे एगुलो को धरार दरकार नहीं गो जाए तई थ लेटेस्ट भार्शन देव आज है फाइव पॉइंट वन पॉइंट वन ए भार्शन देव आज है एखान अपनी एस टी टीपी सिलेक्ट करब एस टी टीपी एस अपनी इटे सिलेक्ट करते नट द एस टी टीपी एस जो अपना जो करा ना थे तो आपात तो अपना से थकबेना जो अपना होस्टिंग पैनल जो से सपोर्ट ना कर तो आपात तो हमें ये तो सिलेक्ट कर लम एस टी टीपी एट सिलेक्ट कर लम डब्ल्यू डब्ल्यू इटे सिलेक्ट कर एबारे अपना डोम सिलेक्ट कर दीते हैं अभी एखान डोम डोम को ये सिलेक्ट कर दिल दैट्स इट भार्शन एवं आनी चाहिए ये डब्ल्यू एट दीते हैं आबादी ये ये दिल दे डोम सिलेक्ट कर दिल शेष एखे को दरकार नहीं एखे धरार प्रयोजन नहीं इन डिडेक्टर तो कोच करार दरकार नहीं ठीक है एपर हम सैटेड नैम आप यो पर चेन्ज करते चाहिए अपनी चेन्ज कर दीते जमन एखे माइ नेम इज फर दिस इज फर समस्या तब सजेशन आपनारा चेन्ज कर बेटर चेन्ज कर नहीं एक जगह लिखे रखते हैं अवश्य एक जगह नोट डाउन कर रखते अदरवेज भूले जा भूले गले प्रब्लेम पड़े इटाई और नतून हिसाब से प्रब्लेम पड़े पुरान हम समस्या हतो ना एरपर हमें लैंगुएजा अवश्य इंगलिस इंगलिस ही थको 
এরপর হচ্ছে আমরা এখানে আর কোনো কিছু টাচ করব না অ্যাডভান্স তো ক্লিক দেওয়ার দরকার নেই আমরা এগুলো যাই আছে তাই থাকবে এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেব যে কোনো একটা থিম আপাতত অথবা সিলেক্ট নাও করতে পারি আমরা এখান থেকে সরাসরি ইনস্টলে ক্লিক দেব ইনস্টলে ক্লিক দেওয়ার পরে যদি কয়েক মিনিট যদি অপেক্ষা করি তার ভিতরে আমার ডোমেইনে হোস্টিংটা আমার হোস্টিংয়ে সিএমএস অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস সিএমএসটা ইনস্টল হয়ে যাবে উইদ ইন এ ফিউ মিনিটস নাইনটিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি টু একটু অপেক্ষা করি এর ভিতরে হয়ে যাবে এখানে লেখা আছে দিস মে টে থ্রি টু ফোর মিনিটস প্লিজ ডো নট লিভ দিস পেই আনটিল দ্য প্রগ্রেস বার রিচেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে কোনো কিছুই করার নিষেধ ইনস্টল হয়ে গেছে কংগ্রেচুলেশনস দ্য সফটওয়্যার ওয়াজ ইনস্টল সাকসেসফুলি আপনার সফটওয়্যারটা সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গেছে অর্থাৎ সিএমএস হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসটা ছিল একটা সফটওয়্যার একটা সিএমএস সফটওয়্যার সেটা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে যদি ক্লিক দেই তাহলে আমরা একটু অপেক্ষা করব এই যে দেখেন আমাদের ওয়েবসাইট রেডি এক প্রকার আমাদের ওয়েবসাইটটা রেডি এই যে এখানে আমি যে নাম নেম দিয়েছিলাম সেগুলো চলে আসছে এবং এবার আমি যদি এটা ব্যাক এন্ডে যদি যেতে চাই এখন আমি এটাকে কন্ট্রোল করব কোথ থেকে আমরা ডোমেন পেয়ে গেলাম হোস্টিং পেয়ে গেলাম হোস্টিং এ ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে নিলাম সব কিছু করে নিলাম এভরিথিং ইজ ডান সব কিছু শেষ এবার ওয়েবসাইটটাকে সাজাতে হবে ওয়েবসাইটের মতো লাগতে হবে এটা এটাকে সুন্দর একটা রূপ দিতে হবে আমরা সেই রূপটা কিভাবে দিব তার জন্য আমাকে এটা ব্যাক এন্ডে প্রবেশ করতে হবে ঠিক আছে এটা 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 ব্যাকে চলে যেতে হবে যেটাকে আমরা বলি অ্যাডমিন প্যানেল যেখানে শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের ওনার বা অ্যাডমিন প্রবেশ করতে পারবে কোনো ইউজার কোনো ভিজিটর প্রবেশ করতে পারবে না সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেল তাহলে আমরা সেটার জন্য চলে যাব এই ডোমেনটা লিখব লেখার পর স্ল্যাশ ডাব্লিউ পি ড্যাশ অ্যাডমিন এখানে ক্লিক দিলেও চলে যেতে পারি বাট আপনাদেরকে শেখানোর সুবিধার্থে আমি স্ল্যাশ দিলাম এখানে দেবো ডাব্লিউ পি দ্যাট মিনস ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশ অ্যাডমিন এন্টার দিলাম এন্টার দেওয়ার পরে আমাকে ব্যাক এন্ডে নিয়ে যাবে এবার আমার কাছে চাচ্ছে আইডি এবং পাসওয়ার্ড মনে আছে আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা আইডি পাসওয়ার্ড আমাদের কাছে দিতে বলেছিল যেটা ছিল অ্যাডমিন এবং পাস যেটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিই ডিফল্ট ছিল আমরা সেই অ্যাডমিন এবং পাসটা দিয়ে এন্টার দিলাম জাস্ট আমরা ভিতরে অ্যাক্সেস নিয়ে নিলাম দিস ইজ দ্য ব্যাক এন্ড অর দ্য অ্যাডমিন প্যানেল ফর ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের জন্য এটাই হচ্ছে একমাত্র অ্যাডমিন প্যানেল অর্থাৎ যারাই ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে এবং আমি মনে করি বর্তমানে মেবি যত ওয়েবসাইট আছে তার ভিতরে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়েবসাইট হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে করা ঠিক আছে বেশিরভাগ ওয়েবসাইট ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে করা আমরা এগুলোকে ডিসমিস করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেস তো আশা করি অনেকেই চেনেন অনেকেই চেনেন না ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না যারা জানেন তারা ভালো আর যারা জানেন না আশা করি তারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন আমরা মোটামুটি ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে একটু ওয়েবসাইট তৈরি করে দেখাবো তো এটাকে বলা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এখানে অনেকগুলো আপনার লেফট হ্যান্ড সাইডে আপনার অনেকগুলো অপশনস দেখা যাচ্ছে উপরে বেশ কিছু অপশনস দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আপনি আপনার অ্যাডমিন প্যানেল এডিট মাই প্রোফাইল লগ আউট এগুলো করতে পারবেন আপনি এখান থেকে কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে যে অ্যাডমিন সেই অ্যাডমিনটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে নিউ পাসওয়ার্ড আপনি এখান থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন আপডেট প্রোফাইলে দিলে চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে গান আমরা এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে আবার চলে গেলাম ড্যাশবোর্ডে অনেকগুলো অপশনস দেওয়া আছে কাস্টমাইজ ইউর সাইট আপনি এখান থেকে আপনার ওয়েবসাইটটাকে চেঞ্জ করা কাস্টমাইজ করা মানে হচ্ছে নিজের মতো করে এটাকে সাজিয়ে নেওয়া বা চেঞ্জ করে নেওয়া ঠিক আছে আপনি এখান থেকে রাইট ইউর ফার্স্ট ব্লগ পোস্ট সেটা অ্যাবাউট আস পেজ সেট আপ ইউর হোম পেজ ভিউ ইউর সাইট আমরা যদি আমার ওয়েবসাইটটাকে দেখতে চাই এখানে ক্লিক দিয়ে আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট আবার এখান থেকেও দেখতে পারি এই যে ভিউ সাইট এখান থেকেও দেখতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের হোস্টিং প্যানেলে আশা করি আমাদের আর কোনো আপাতত কাজ নেই এখন পর্যন্ত আপাতত কোনো কাজ নেই সো আমরা এটাকে কেটে দিতে পারি আবার রাখতেও পারি ডাজেন্ট ম্যাটার এরপর হচ্ছে এখানে আপনার এটা হচ্ছে আপনার কি কি করতে পারবেন তার একটা সামারি এখানে দেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে এখানে আপনার কুইক ড্রাফট আপনার কোনো কিছু ইনস্ট্যান্ট যদি সেভ করে রাখতে হয় আপনি এখানে সেভ করে রাখতে পারবেন ইনস্ট্যান্ট জাস্ট আপনার কোনো কিছু মনে রাখার জন্য আপনি জাস্ট এখানে লিখে রাখতে চাচ্ছেন যে আগামীকালকে কোথাও শিডিউল আছে বা আগামীকালকে কোনো একটা
ডোমেইন হোস্টিং কিনতে হয় এবং সেখানে কিভাবে আপনার হোস্টিংটা অ্যাড করতে হয় হোস্টিং অ্যাড করে সেখানে কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হয় সেই বিষয়টা মোটামুটি আমরা শিখলাম আজকে আর খুব বেশি দেখাবো না আমি লাস্ট একটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনার এই ওয়েবসাইটের অ্যাপিয়ারেন্সটা চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ যেই থিমটা আছে এই থিমটা আমার পছন্দ না তাহলে আমি এই থিমটা কিভাবে চেঞ্জ করব সেই বিষয়টা আজকে দেখাবো তো আমি এখান থেকে সরাসরি চলে যাচ্ছি অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমস দেখা যাচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমস আবার বলছি ড্যাশবোর্ড অ্যাপিয়ারেন্স এখান থেকে থিমস এখানে যাওয়ার পরে আপনি এখান থেকে অনেকগুলো থিমস আপনি দেখতে পারবেন তবে এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না যে থিমটা শুধুমাত্র ইনস্টল করা আছে সেগুলোই দেখা যাচ্ছে যেগুলোকে আপনি অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন যে কোনো মুহূর্তে আপনি অর্থাৎ টোটাল তিনটা ইনস্টল করা আছে তার ভিতরে যেটা পছন্দ আপনি সেটাকে যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন এগুলো ইনস্টল করা আছে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভেট করতে হবে এগুলো যদি আপনার পছন্দ এগুলোকে যদি আরও ডিটেলসে দেখতে চান আপনি থিম ডিটেলসে ক্লিক দেন ঠিক আছে লাইভ রিভিউতে ক্লিক দেন এটা ইনস্টল হওয়ার পর অর্থাৎ এটা অ্যাক্টিভেট করার পরে আপনার ওয়েবসাইটের রুটটা কেমন হবে সেটা আপনাকে দেখাবে এখন চেঞ্জ হয়ে সেটা কোন পর্যায়ে যাবে এটা এটা তখন এই পর্যায়ে চলে আসবে ঠিক আছে এভাবে করে আপনি প্রত্যেকটা বিষয় আগেই দেখে নিতে পারবেন তো আমি এগুলোতে যাচ্ছি না আমি নতুন একটা চাচ্ছি তাহলে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউতে যাওয়ার পরে এখানে আপনি অনেক অনেক অনেকগুলো থিম ফ্রিতে ইনস্টল করতে পারবেন ফ্রি টোটালি ফ্রি আপনি এখান থেকে ফিচার আছে পনেরোটা পপুলারে আছে কয়টা আমরা একটু লোড হোক লোড হওয়ার পরে আশা করি দেখতে পারবো কয়টা আছে চার হাজার ছত্রিশটা থিম পপুলারে আছে চিন্তা করেন চার হাজার ছত্রিশটা মোস্ট অফ দ্যাম আর ফ্রি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে লেটেস্ট এখানে আছে আমরা দেখি কয়টা লোড হওয়ার পরেই দেখা যাবে কয়টা আছে সাত হাজার একশো তিনটা ফেভারিটস এটা তো আসলে আপনি যাই দেবেন তাই আপনি যদি কোনো একটাকে ফেভারিটে যদি লিখে রাখেন সেটা ফেভারিটে থেকে যাবে তাই পপুলারে গেলাম এখান থেকে একটা একটা দেখবো কোনটা আমার পছন্দ আমি আমি এখান থেকে খুব জড়সড় বা খুব কমপ্লেক্স টাইপের কোনো থিম আমি নিব না বেসিক একটা থিম আমি নিয়ে জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো সবসময় সিম্পল থিম ইউজ করার চেষ্টা করবেন সিম্পল প্রথম দিকে সিম্পল থিম আপনার ওয়েবসাইটটা হবে সিম্পল এখানে আসলে অনেকগুলো থিমই আছে আপনাকে দেখতে হবে একটু ঘুরে ঘুরে আমার সাজেশন যেটা নেবেন একটা ভালোভাবে দেখে শুনে নেন প্রতিদিন চেঞ্জ করার চেয়ে তাহলে প্রতিদিন চেঞ্জ করতে গেলে আপনার কন্টেন্টগুলো হয় অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে এই থিমটা দেখতে পারি এটা কেমন এটা তিনটা রিভিউ ছিল তিনটার ভিতরে এটার রেটিংসটা হচ্ছে এত সাড়ে চারের মতো সরি সাড়ে তিনের মতো এটা হচ্ছে আমার থিম এটা হয়তো এখন ভালোভাবে দেখাচ্ছে না বাট যখন আপনি এটাকে পুরোপুরি ছবিগুলো দিবেন তখন এগুলো এর এমনই দেখাবে ওরা জাস্ট একটা ড্যামো দিয়ে রাখে আমরা এটাকেও দেখতে পারি ও খুব ছয়শো তিরিশটা এবং সবাই এটাকে ফাইভ স্টার রেটিং দিয়েছে দ্যাট মিন্স এটা অবশ্যই ভালো হতে পারে আমাদের জন্য তো আমরা এটাকে শেখার জন্য আপাতত আমরা এটাকে ইনস্টল করতে পারি এটার নাম হচ্ছে হুইম্যান হিউইম্যান হিউম্যান ঠিক আছে আমরা এটাকে ইনস্টল করলাম ইনস্টল করার পরে ইনস্টল হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে আমরা যদি আমাদের থিমসে যদি চলে যাই দেখবেন আমাদের তখন ছিল টোটাল তিনটা এখন আমাদের আরেকটা বাড়বে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই যে হিউই ম্যান এটা চলে আসছে এবার আপনি এটাকে এখান থেকে অ্যাক্টিভিটি ক্লিক দেন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ইয়েস ইউর থিম হ্যাজ বিন অ্যাক্টিভেটেড ওকে এরপর হচ্ছে আমরা ওয়ার্ড প্রেস জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যে কোনো কাজ করতে যান ওয়ার্ড প্রেস জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ওয়ার্ড প্রেস জানলে আপনি শুধুমাত্র নিজের অ্যাফিলিয়েট সাইট না আরেকজনের অ্যাফিলিয়েট সাইট বা আরেকজনের যে কোনো ওয়েবসাইট বা আপনি ফাইবারে কাজ করে দেওয়া নিজের কাজ করা অনেকগুলো প্রফিট আপনার হবে ওয়ার্ড প্রেসটা যদি আপনি ভালোভাবে জানেন এই বেসিক নলেজটা যদি আপনার থাকে ঠিক আছে এবং আপনি অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন যদি ওয়ার্ড প্রেস যদি আপনার ভালোভাবে জানা থাকে এবং আমরা আমরা যেই সিপিএ মার্কেটিংটা শিখবো সেটা শেখার জন্য কিন্তু ওয়ার্ড জানাটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট একটা বিষয় এটা আমাদেরকে জানা লাগবে 
তো এখানে এবার বলা হচ্ছে আপনি এই থিমটা প্রপারলি ইউজ করার জন্য এই থিমটা প্রপারলি ইউজ করার জন্য ভাই এত রাতে কেউ কল দেয় তারপর জন্য এটাকে এটাকে প্রপারলি ইউজ করার জন্য এই থিমটা প্রপারলি কাজ করার জন্য এবং এটাকে সবকিছু এর পারফেক্টলি কাজ করার জন্য আপনাকে কিছু প্লাগইন ইনস্টল করতে হবে প্লাগইন কি প্লাগইন হচ্ছে স্পেশাল বা এক্সট্রা কিছু সফটওয়্যার যেমন আমরা শুধুমাত্র কম্পিউটার থাকলে হয় না কম্পিউটার যখন আমরা কিনি কম্পিউটার কেনার পরে আমাদের প্রধান কাজ থাকে এখানে বেশ কিছু সফটওয়্যার আমাদেরকে ইনস্টল করতে হয় এর কার্যবিধিকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য এর কার্যবিধিটা বাড়ানোর জন্য যেমন আমরা এখানে মিডিয়া প্লেয়ার ইনস্টল করি আমরা এখানে ব্রাউজার ইনস্টল করি আমরা ভিডিও এডিটিং করার জন্য এডিটিং সফটওয়্যার ইনস্টল করি আমরা ফটোশপ করার জন্য ফটোশপের তাহলে কম্পিউটারে যখন আমরা ফটোশপ সফটওয়্যার ইনস্টল করি তাহলে আমার কম্পিউটারটা আমাকে ফটোশপ কাজ করার সুবিধাটা দেয় আমরা ইলাস্ট্রেটর ইউজ করি আমরা ভিডিও রেকর্ডিং করার জন্য আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার ইনস্টল করি তাহলে ঠিক সেইমভাবে ওয়ার্ড প্রেসে আপনার কাজটাকে আরও এক্সপ্যান্ড করার জন্য ওয়ার্ড প্রেস আপনার ওয়ার্ড প্রেসকে আপনি আরও অনেক বেশি ইফেক্টিভ করার জন্য আপনাকে কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে তো প্লাগ নিয়ে পরে কথা বলবো আপাতত আমরা প্লাগ ইন কি এটা ডিটেলস না জেনে ওরা যা দিয়েছে যা দেখাচ্ছে আমরা সেটা করে ফেলে জাস্ট বিগিন ইনস্টল ইনস্টলিং প্লাগ ইন বিগিন ইনস্টলিং প্লাগ ইন এখানে ক্লিক করি এটা তো আমরা করতে পারবো এখানে দেখাচ্ছে আমাদেরকে একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করতে হবে নাম হচ্ছে নিম্বল বিল্ডার আমরা এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে চালিয়ে ইনস্টলে ক্লিক দিতে পারি অথবা এখান থেকে ইনস্টল সিলেক্ট করে অ্যাপ্লাই ক্লিক দিতে পারি আপনি দুইটাই করতে পারেন হয়ে গেছে শো ডিটেলস হয়ে গেছে এবার আমরা যদি ব্যাক করি ব্যাক করার পরে এবার কাজ হচ্ছে যে কোনো কিছু ইনস্টল করার পরে সেটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আবার সেই আমরা এটাকে সিলেক্ট যদি এখানে দিই তাহলে সিলেক্ট করতে হবে না যদি এখানে দিই অর্থাৃত একাধিক যদি আপনি একসাথে ইনস্টল করতে চান অ্যাক্টিভেট করতে চান তখন আপনি এটার কাজ করতে পারেন যেহেতু আমাদের এখন একটা আমি অ্যাক্টিভেটে ক্লিক দিলাম ফিনিসড রিটার্ন টু ড্যাশবোর্ড এবার আমরা আমাদের আগের থিম ইনস্টল করার আগে ছিল এটা এবার আমরা যদি ওয়েবসাইটটাকে যদি আবার ওপেন করি তাহলে থিমটা হবে লুকিংটা হবে এটা তাহলে এটার সাথে এটার অনেক পার্থক্য আছে আপনি বলতে পারেন এটা তো কিছুই নেই কিছুই থাকবে না বিকজ আমাদের ওয়েবসাইটে কিছুই নেই কোনো ছবি নেই কোনো লেখা নেই কোনো আর্টিকেল নেই কোনো ভিডিও নেই তাহলে এখানে সব কিছু আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে তো আমি টিউটোরিয়াল আপনাদের অনেকের কমপ্লেন থাকে যে টিউটোরিয়াল খুব বেশি বড় হয় সো আমি টিউটোরিয়াল বড় করতে চাচ্ছি না এই টিউটোরিয়ালটা এখানেই শেষ করাটা আমি মনে করি বেটার হবে তারপরে আপনারা যারা লেখালেখি শুরু করতে চান বাংলায় হোক সেটা ইংলিশে হোক আপনারা সেটা পোস্টে গিয়ে এখান থেকে সরাসরি পোস্টে পোস্টে গিয়ে অল পোস্ট পোস্টে গিয়ে অল পোস্টে চলে যাবে অল পোস্টে গেলে আপনি এখান থেকে অথবা অ্যাড নিউ পোস্টে গেলে আপনি পোস্ট তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ নিজের মতো করে পোস্ট দিতে পারবেন আমরা এখানে চলে আসলাম এখানে আসার পরে এই যে দেখুন এখানে অলরেডি একটা পোস্ট কিন্তু দেওয়াই আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামের একটা পোস্ট কিন্তু দেওয়াই আছে এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি এখানে ক্লিক দিলাম এই যে এটা ওপেন হবে এই যে ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড প্রেস আপনি যদি এখানে যান আমাদের তো এটা আর দরকার না আমরা এটাকে কেটে দিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখানে যদি যান একটু অপেক্ষা করি এই যে দেখুন ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড প্রেস দিস ইজ ইউর ফার্স্ট পোস্ট এডিট অর ডিলিট ইড দেন স্টার্ট রাইটিং এই যে সেম লেখাটা এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই যে টাইটেলটা আপনি টাইটেলটা পাবেন এখানে এবং লেখাটা পাবেন এখানে সো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি অল পোস্টে যাই অল পোস্টে গিয়ে আমরা এটাকে ইজিলি ডিলিট করে দিতে পারি আমরা সেখান থেকেও ডিলিট করতে পারতাম জাস্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ট্র্যাশ গম ওকে এবার আমরা এটাকে ট্র্যাশ থেকেও চালে ডিলিট করে দিতে পারি এই যে ট্র্যাশে গিয়ে একবার পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিতে পারি অর্থাৎ ট্র্যাশটা হচ্ছে রিসাইকেল বিন আমরা যে আমাদের কম্পিউটারে যে রিসাইকেল বিন থাকে এটা এই যে রিসাইকেল বিন যে কোনো কিছু এখান থেকে ডিলিট করে দিলে সেটা পাওয়াটা মুশকিল হয়ে যায় বা পাওয়াটা কঠিন হয়ে যায় ঠিক সেইমভাবে আপনি যদি এখান থেকে ডিলিট করে দেন সেটা কার পাবেন না আবার চাইলে এখান থেকে এটাকে রিস্টোর করা যায় আমরা এটাকে পারমানেন্টলি ডিলিট করে দিচ্ছি অ্যাপ্লাই ওকে এবার আমরা যদি অ্যাড নিউতে যদি চলে যাই এবার এখানে আপনি একটা টাইটেল দেন দিস ইজ মাই ফার্স্ট পোস্ট টুডে I'm gonna, I'm going to learn how to use, 
how to create a WordPress website for free for free if you want to learn it too then feel free to join with us don't forget to share this tutorial with your friends and family okay shesh ei gelo tahole ebar amra je kaj ta korte pari publish ebong othoba save kore rakhte pari save kore rakhte pari ebong publish kore rakhte pari publish kore rakha mane hocche eta shobai dekhte parbe ar save kore rakha mane hocche save e thakbe apni jokhon chan poroborti publish korte parben abar preview dekhte parben ami ekhon theke publish diye dilam and publish apni ki ekhon publish korte jacchen yes immediately apni gulo chale change korte parben egulo ne pore kotha hobe amra just publish ta kore dekhalo publish hoye geche এবার যদি আপনি ভিউ পোস্টে যদি ক্লিক দেন তাহলে পোস্ট আমরা দেখতে পারব একটু অপেক্ষা করি এই যে এটা এবার আমরা যদি আমাদের মেইন হোম পেজে যদি চলে যাই তাহলে আমাদের পোস্টটা দেখা যাবে দিস ইজ মাই ফার্স্ট পোস্ট আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার সো এতটুকু পর্যন্ত সবাই প্র্যাকটিস করেন আমরা কমপ্লিটলি দেখব কিভাবে একটা সুন্দর মানের প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় WordPress ইউজ করে সেই জিনিসটা শিখব পাশাপাশি আমরা এটা দিয়ে একটা সিপিএ ওয়েবসাইট তৈরি করে বেসিক সিপিএ ওয়েবসাইট তৈরি করার করে অর্গানিক ট্রাফিক কিভাবে নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ এস ইউ করে কিভাবে ট্রাফিক নিয়ে আসা যায় পাশাপাশি সেম ওয়েবসাইটটাকে কিভাবে আমরা গুগলে অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি যাতে গুগল আমাদের ওয়েবসাইটটাকে যাতে ব্যান না করতে পারে অর্থাৎ যাতে ব্যান না করে আমাদের অনেকের কমপ্লেন থাকে যে সিপি অফার প্রমোট করছি গুগল আমাকে ব্যান করে দিচ্ছে ফেসবুক ব্যান করছে কখনোই ইনশাল্লাহ আমি এমন সিস্টেম আপনাদেরকে দেখাবো শেখাবো গুগল বা ফেসবুক কখনোই আপনাকে ব্যান করবে না সো তার সব কিছুর আগে আমাদেরকে প্রথমে শিখতে হবে কিভাবে একটা প্রো লেভেলের প্রফেশনাল মানের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সেই জিনিসটা আগে আমরা শিখি দেন আমরা এসিও দেন আমরা গুগল অ্যাট সিপি এ বিষয়গুলো শিখব সো সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালের সাথে থাকার জন্য এবং আমি আশা করব সবাই আমার টিউটোরিয়ালগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমি চ্যানেলের ডিসক্রিপশনে ভিডিও ডিসক্রিপশন আমি কী দিয়ে দিচ্ছি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার যে লিঙ্ক দিচ্ছি সেখানে ক্লিক দিয়ে আপনারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন অথবা আপনারা স্কোডার সেভেন আইডিতে এসে সাবস্ক্রাইবে ক্লিক দিয়ে আপনারা চাইলে এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারবেন এবং এখানে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে এর উপরে কীভাবে আপনারা আয় করবেন সেগুলোর উপরে এবং ড্রপ শিপিংয়ের উপরে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য দেওয়া আছে সেগুলো দেখলে আপনাদের অনেক বেসিক আইডিয়া হবে তবে ড্রপ শিপিংয়ের উপরে ইন ফিউচারে আরও ভালো মানের টিউটোরিয়াল করার চিন্তা ভাবনা আছে আপাতত আমরা সিপিএ ধরেছি আমি যেটা ধরবো আগে সেটাকে একেবারে শেষ করে তারপরে আমরা শেষ বলতে আসলে শেষ তো কোনো কিছু নেই মোটামুটি একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে দাঁড় করিয়ে তারপরে আমি নতুন টপিকে যাব ঠিক আছে সো মোটামুটি আশা করি আপনাদেরকে আমি সিপিএর উপরে একটা বেসিক আইডিয়া দিতে পেরেছি একটা পর্যায়ে এসেছি সেই কারণে আমরা এসইউর দিকে যাচ্ছি এসইউ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দরকার সেটা অলরেডি আমরা করছি এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো ওয়ার্ড প্রেজের অন্য অন্য বিষয়গুলো ক্যাটাগরি স্ট্যাক্স তারপর হচ্ছে মিডিয়া পেজেস কমেন্টস অ্যাপিয়ারেন্স প্লাগ ইনস ইউজার্স টু সেটিংস এগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম